，曾经的我什么都不怕，遇到什么困难，第一反应就是直接上去硬刚。结果我输了很多次，输的一败涂地，体无完肤。后来我终于明白了，适当的躲避，适当的退让，不是懦弱，而是一种成熟。故事要从官渡之战开始说起。官渡之战虽然是曹操和袁绍之间的决战，但刘备也参与了。那么他做了什么呢？其实呀，也没啥，就是帮袁绍打了两场战斗。第一战，袁绍派文丑追杀曹操，让刘备给文丑打下手，结果文丑中了曹操的计，脑袋帮僵了，刘备也跟着败了。第二战。曹操和袁绍在官渡对峙时，之前投降曹操的黄巾军首领刘辟倒向袁绍，带兵进攻许县，想要报了曹操的菊花。袁绍于是派刘备带兵去帮助刘辟。然而奇葩的是，袁绍居然把刘备的本部人马都给扣了，强行让刘备带着一帮根本不熟的援军士兵去作战。刘备强忍住问候袁绍祖宗十八代的冲动。带兵去了，一开始进展的还算顺利，占领了许县以南不少地盘。然而很快啊，曹仁出手了。提到曹仁，很多人脑海中都会浮现披甲农归，或者因为怕痛就全点防御了这样的肉盾形象。然而曹仁的防守战绩，无非就是丢了南郡，以及差点丢了樊城。真正守好的，也就是一次守潼关而已。可以说，他并不是一个很好的守门员。他真正牛逼的地方，恰恰是进攻，是野战，尤其是擅长指挥骑兵。此时的曹仁，准确洞悉了刘备的弱点。他对曹操说。别看刘备这小子闹得慌，其实他带的都是袁绍的军队，根本就无法做到有效指挥。只要您派我去收拾他，保准一打一个准。对于刘备，曹操向来都是保持着赶尽杀绝这样的宇宙最高敬意。于是他不顾袁绍的正面威胁，虽然把手里的精锐骑兵都给了曹仁，让他去打刘备。那还有什么可说的呢？刘备又一次战败。灰溜溜的逃走了。两次战败后，刘备心里这个气啊，要么让我给文丑这样的蠢蛋打下手，要么不让我带自己的军队。他妈的，跟着你袁绍这样的重置，完个蛋啊！于是刘备决定离开袁绍了。注意。此时的袁绍依然是占据绝对优势的，胜利的天平依然牢牢倒向他的一方，让刘备毅然决然的离开了。这不是见风使舵，纯粹是咱爷们儿不愿意再受这个鸟气了。于是刘备跟袁绍说：“老哥啊，我跟刘表都姓刘，你让我带兵去找他，我保管能说服他帮你一起干曹操。不过啊，我有一个请求，能不能把我的军队还给我呢？”袁绍这时跟曹操打得正嗨呢，也没多想就同意了刘备的要求。就这样，刘备带着自己的军队匆匆离开了袁绍。这时候，刘备只想大喊一声：“这就是自由的感觉啊！”之后，刘备带兵来到汝南，和当地的黄巾军首领公都联合，双方凑了几千人，继续骚扰曹操后方。这下曹操无奈，哎，这刘备怎么跟小强一样，怎么都打不死啊！没办法，曹操只好又派蔡阳去进攻刘备。对着蔡阳，刘备说了一句很有意思的话：“别看我就几千人，像你这样的货色，带一百万人来我都不怕。可是呀，他曹操哪怕自己一个人来，我扭头就跑。”这句话真的太有意思了，尤其是跟之前刘备说的一句话对比，就更有意思了。之前刘备占据徐州时，曹操派刘岱前来进攻。刘备对刘岱说道：“像你这样的货色，来一百个我也不怕，哪怕他曹操亲自来，谁输谁赢还不一定呢。”结果那一次，刘备败得很惨，老婆孩子都被俘虏了，关羽也被迫为曹操效力了一段时间。把这两句话对比一下，我们可以发现，刘备依然霸气，却更加成熟了。他已经深深明白，以自己目前掌握的资源。无论如何也无法对抗曹操的亲征，所以只要曹操亲自来，他就会选择保存实力，直接离开。之前的视频中我说过，刘备早期因为面临的形势太差，掌握的资源太少，打了不少败仗。后世很多键盘侠因此看不起刘备，觉得刘备打了这么多败仗，军事才能肯定不行啊。估计这时候的蔡阳也是这么想的，他大笑道。不用曹操来，我就能收拾你。于是双方开战，结果蔡阳被打得屁滚尿流，他本人也挂了。所以啊，有句话说得好：“三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。”公元二零一年，取得了官渡之战的最终胜利后，携大胜之威的曹操亲自来进攻刘备。刘备果然像他之前说的一样，刚听到曹操率军前来的消息，就率领部队直接离开了，以您的损失
脱离了战场。可以说，这一刻的刘备真的成熟了，他终于彻底明白了“时势造英雄，形势比人强”。刘备并不害怕曹操，在徐州时，他带着一千多军队和几千机民，就敢和杀红了眼的曹操大军硬刚。在汉中时，面对曹操亲自率领的大军，刘备昂然说道：“曹操亲自来也毫无用处，我必然会拥有汉中。”刘备从来不怕曹操，他怕的是形势，是资源。小时候的我们总是无比自信，不知道多少人相信自己未来一定会成为大科学家，甚至相信自己未来可以决定人类命运的走向。所以那时候的我们总是认为什么出身、条件、人脉这些东西都是狗屁，只要脑子能力强，一切都是过眼云烟。然而，当我们真正开始试着想要自己闯出一片天，结果撞得头破血流后，这时候才终于明白，形式和资源二字是多么的沉重，有多少有能力又有雄心的人倒在了他们面前。公元一八四年，二十三岁的刘备踏入乱世，十七年后，四十岁的刘备依然在流浪。他努力过，也拼过了，终于输给了形式，输给了资源。有时候，你不得不承认，投胎确实是一门技术。躲避着曹操的刘备并不可耻，也并不懦弱。那个热血中二、怒鞭督邮、硬刚曹操的少年，少年，那个热血中二、怒鞭督邮、硬刚曹操的少年并没有死去，他只是暂时长了起来。将来有一天有了不错的形势、足够的资源后，那个少年就会回来。在那之前，需要的是暂时的躲避，暂时的退让，以求得积累的时间，让后世的键盘侠们去嘲笑吧。可悲的不是刘备，而是他们。